നമസ്കാരം കാസർഗോഡ് മിഷൻ ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വലിയ ടീം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് നമസ്കാരം ആ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് എത്ര വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പരിചയമാണ് എവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പെണ്ണ് എന്തിനാ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കണേ പെണ്ണ് അത് വേണ്ട പെണ്ണൊന്നും കടിച്ചു പൊട്ടിക്കല്ലേ ഓക്കെ പേരെന്താ കൂട്ടുകാരൻ അഭിഷേക് അഭിഷേക് എവിടെയാ സ്ഥലം എവിടെയാണ് മാവുങ്കാലി മാവുങ്കാലാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ വരാട്ടോ പേര് പറ പ്രവീണ പ്രവീണ ഈ കൈ കിട്ട് ഒന്ന് കൂളായിട്ട് നോക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ കെട്ടുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് കൈ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൂളായിട്ട് നോക്കണം പ്രവീണ എവിടെയാ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ചീമേനി ചീമേനി എവിടെയാ മുണ്ടിക്കല്ലൊക്കെ എടുത്താണോ കുറച്ചും കൂടി പോകണം നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറുണ്ട് അവിടെ ഭജനയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെറുതായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശം തരുന്ന എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾ തനിക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപദേശം എന്താണ് ഞാനൊരു ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പം കുട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയ പോലെ തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം അത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇരുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് അലീന എവിടെയാണ് സ്ഥലം മുന്നേ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരാ അന്ന് പേടിച്ചു പോയി ഒരാൾ അതിന് ഇത്ര പേടി എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ാണ് നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ചിമിനി മുണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണലി ഭജന എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായിട്ട് ഭജന ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേര് പാട്ട് പഠിക്കുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല കൈതരിച്ചു കണ്ടിട്ടും തൊട്ടിട്ടും കൂട്ടു വന്നു എന്നിട്ടും നീ എന്റെ വന്നീല ഇതൊരുപാട് വരിയായി രണ്ടു വരിയല്ല ഒരുപാട് പേര് താങ്ക്സ് കിട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് വിഷൻ ചാനലിലെ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ശ്വാസം വിടൂ ശ്വാസം വിടൂ വിടു വിടു രണ്ട് ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കണത് ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വേണം ആളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തരം അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്യും പിന്നെ ആര് ഉത്തരം പറയുന്നു അവർ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആരോടാ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു മത്സരാർത്ഥി അൽഫോൺസ റെഡിയാ ആളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മതം മൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ മത്സരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി റൗണ്ടാണ്
പുത്തനും പറഞ്ഞില്ല നാണക്കേടാണ് ആലോചിച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു ചോദ്യമൊക്കെ തരണ്ടേ ചോദ്യം കേട്ടോളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ പൊതുവെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണോ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലർ പറയും അത് മോശമാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പൊതുവെ വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇത് ഒരാൾക്ക് അയച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്ന ചോദ്യം അതൊക്കെ ഇത്തിരി ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് തട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം കേട്ടുള്ളൂ അറിയാമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ദേവേ ദാരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ചോദ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീതി പരത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു മോമോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗെയിം അതായത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീതി പരത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമാണ് മോമോ ആദ്യ ഗെയിം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതേ ഓക്കെ ഇപ്പോഴേ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗമേലിരിക്കുകയാണ് മോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാ ഭീതി പരത്തിയ ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമാണ് ആദ്യത്തെ ഗെയിം ഏതാണ് സിമ്പിളാണ് ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലേ അതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മോമോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമാണ് ആത്മഹത്യ ഭീതി പരത്തിയ ഒരു ഗെയിമാണ് മോമോ ഫസ്റ്റത്തെ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂവെയിൽ ഗെയിം എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ നല്ലൊരു ഗൈഡ് കൊടുക്കും ഷാറായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ മിഥുനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിഥുന് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹസമ്മാനമാണ് ബിന്ദു ബിന്ദു ജ്വല്ലറി നൽകുന്ന ബിന്ദു ജ്വല്ലറി കാസർഗോഡ് നൽകുന്ന സ്നേഹ സമ്മാനം ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് കൈ കൊടുക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തരാറുണ്ട് അതിലൊരു ചോദ്യം ഞാൻ മിഥുനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ സമ്മാനമുണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും ഇപ്പോൾ പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം കൊണ്ട് പിന്മാറാം ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഇവരിൽ നിന്നും ഒരാളോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിഥു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകണോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നോ സിമ്പിൾ സോ സിമ്പിൾ എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കാലിക്കടവ് കാലിക്കടവുകാരൻ മിഥു ഇതിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ടാണ് താങ്കൾ പഠിക്കുന്ന എക്സ്റേ ശരി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാം സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ട് ചോദ്യം അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സൂരജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൾ ഒരു എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ സ്പെഷ്യലി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എടുത്തു വെച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫോൾഡറിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സറേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കളർ എക്സറേ ത്രീ ഡി എക്സറേ എന്നൊക്കെ കിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തെ ഗവേഷകർ ഏത് രാജ്യത്തെ ഗവേഷകരാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡി കളർ എക്സറേ പകർത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ദിൻ തെരികിടത്തോ അതായത് ഏത് രാജ്യത്തെ ഗവേഷകർ ആണ് നല്ല ചോദ്യം കേട്ടോ ഏത് രാജ്യത്തെ ഗവേഷകരാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡി കളർ എക്സറേ ത്രീ ഡി ആണോ ത്രീ ഡി കളർ എക്സറേ പകർത്തിയത് ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് സൂരജ് ടി വി എം ചെറുവത്തൂർ അയച്ച ചോദ്യം ഏത് രാജ്യത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ സൂരജിനുള്ളതാണ് സമ്മാനം കേട്ടോ പറയും അറിയാൻ ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം എല്ലാവരും തലതാതി കേട്ടോ ക്രിക്കറ്റിനൊക്കെ പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രിക്കറ്റിന് പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്തും മീൻസ് നമ്മളൊരു പുതിയ കുപ്പായിടണം അല്ലേ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ ഒരു സംഭവം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പുത
കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗവേഷകർ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ത്രീ ഡി എക്സ്റേ കളർ എക്സ്റേ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഏത് രാജ്യക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ മിഥുന് ഞങ്ങളുടെ സമ്മാനമാണ് കല്യാൺ സിലിക്സ് നൽകുന്ന സ്നേഹ സമ്മാനം നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കുക ഉഷാറായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു കാണാം കാണണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം എല്ലാ വിധ ആശംസകളും World's leading IATA authorized training center Akbar Academy of Airline Studies Karningad Plus 2 degree padanam kalinavarkku indiyilum videshathum uyarna joli sadhyathayulla IATA courses courses offered advanced diploma in airport operation IATA foundation and consultant IATA with airport ground handling IATA cargo management thodangiya courses ilekku admission thodarunu right way to the bright future Akbar Academy of Airline Studies Bengaluru complex Karningad contact 9072527300 ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ സിന്ധു മാഡം ആദ്യം തന്നെ സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മെഡിക്കൽ മേഖല നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖല കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം മെഡിക്കൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സംഭവിച്ചതല്ല നാളെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി പരമായിട്ടും അതിലേക്ക് വരുന്ന തൊഴിൽ സാധ്യതകളൊക്കെ ഒരുപാടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു മേഖല തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു മേഖല തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര ഒന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സായി പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഇനി ഇത് ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം മുമ്പ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമായിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഞാനിവിടെ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇത് പത്താമത്തെ ബാച്ചാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് കോഴ്സുകൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് മാറ്റം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഇന്ന് വരുന്നതെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചു പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ കുറേ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വാർത്തെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് പി എസ് സി എഴുതാൻ പറ്റില്ല അവർക്കൊരു സർക്കാർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രം ആണ് ജോബ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സാം എഴുതിച്ച പി എസ് സി അംഗീകരിച്ച ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പറ്റിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽസിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നൽകുന്ന കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളായിട്ട് ബി എസ് സി എം എൽ ടി ഉണ്ട് ബി എസ് സി എം ഐ ടി ഉണ്ട് എം ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ ഇമാജിങ് ടെക്നോളജി സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകളാണ് പിന്നെ ബി എസ് സി എം എൽ ടി ബി എസ് സി റേഡിയോഗ്രാഫി ബി എസ് സി ഒ ടി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും അതൊരു പുതിയ കോഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നാല് വർഷമാണ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിപ്ലോമയായ ഒ ടി ഡിപ്ലോമയുണ്ട് എം എൽ ടി ഡിപ്ലോമയുണ്ട് എം എം ഐ ടി ഡിപ്ലോമയുണ്ട് ഇതൊക്കെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ ടു ഇയറും സയൻസ് അല്ല അനദർ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഫെയിൽഡ് ആണെങ്കിലും എസ് എൽ സി ആണ് ബേസ് ത്രീ ഇയറും ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നൂറ് ശതമാനം ജോലി സാധ്യത നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ കോഴ്സിനും നൂറ് ശതമാനം ജോലി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നതല്ല ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രശ്നമില്ലാതെ പാസ് ഔട്ടായ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാബ് സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലാബ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലാബ് സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് അവർ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരരുത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ദിവസവും എടുത
ടിക്ടോക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പേര് പറയാണ് സ്ഥലം പേര് പറ സ്നേഹ എവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ സ്നേഹിക്കാനും ഒരു വേറൊരു സ്നേഹിക്കായിരുന്നു സമ്മാനം കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കോ എന്നറിയില്ല മത്സരിച്ചാൽ മത്സരിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും രാജലക്ഷ്മി നല്ല ഗായികയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട് എവിടെയാണ് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു പേരുമാണ് രാജലക്ഷ്മി കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് വിളിക്കും എന്തായാലും രാജ എന്ന് വിളിക്കില്ല എന്നറിയാം രാജു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ രാജ നല്ല രാജു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി താങ്കളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് താങ്കളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ചേർന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അത് അതിന്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നിയ ഒരു എന്തോ ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ കരച്ചിൽ വരും അല്ലാണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അത് അവർ ദേഷ്യപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി പ്ലീസ് നമ്മളെ ആളെ പരിചയമുള്ളവർ ആളെ ഇനി ദേഷ്യപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാൻ ആരും ആള് കരഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് വിസ്മ നല്ല പേരല്ലേ വിസ്മ ഉറക്ക പറയണം കാരണം അത്യാവശ്യം സംശയമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇനി പെട്രോൾ അടിയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഉദുമേലാണ് അപ്പൊ പറയണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടീം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായത് അവർ ഇടക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പേര് പറയും ഭാസ്കര അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഭാസ്കര ഞാൻ കണ്ടോളാം ഓക്കെ പേര് ഇതിലാരാഗ്രഹിക്കുന്ന <laughs> വിഷു പക്ഷി പോലെ കാതോട് കാതോരം തേഞ്ചോരുമാമന്ത്രം ഈണത്തിൽ നീ ചൊല്ലി വിഷു പക്ഷി പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കൈയൊക്കെ വിട്ടു വെക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് നോക്കും ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് വിഷൻ ചാനൽ ടിക്ടോക്ക് എന്നാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സമയം അതിക്രമിച്ചോ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ജി കെ ആണ് ഏഹ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോവാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ പോവാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി റൗണ്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മത്സരാർത്ഥി ആളോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാം ആരോടാ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ വിസ്മയ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസ്മയാണ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കണം അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസ്മയ മത്സരിക്കുന്നു വിസ്മയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലെ ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി റൗണ്ട് ആണ് എൻട്രി റൗണ്ടിലെ വിസ്മയോടുള്ള ചോദ്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്യാം ചോദ്യം ഈ ലോഗോ ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലോഗോ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ടീമുകൾക്ക് ലോഗോ ഉണ്ടാവും ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ലോഗോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സ്കൂളുകൾക്ക് ലോഗോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ലോകം ഉള്ള ഒരു നഗരമുണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ നഗരം അവർക്ക് ലോകമുണ്ട് അതൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ ഇനി കുറേ ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോകോ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏത് ഒരു ലോകോ മീൻസ് ലോകോ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോ ലോകോ പൊതുവെ ഒരു ചെറിയൊരു എംബ്ലം കാണാം ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയൊരു എംബ്ലം കാണാം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക ആ ഉയർച്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലോഗോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോഗോ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങളാണ് ഒരു ലോഗോ നിർമ്മിക്കാൻ
മൈസൂര് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഈ ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ലോകമുണ്ട് ഏതാണ് വേറൊരു ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിന് ലോകം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോകം നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണെന്നുള്ളതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇന്ത്യൻ നഗരം സ്വന്തമായിട്ട് ലോകമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നഗരമാണ് നല്ല രസമുള്ള ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമാണ് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു തണുപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പൊതുവെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് അന്ന് നല്ല കൊടും ചൂടായിരുന്നേ ഓരോ നഗരങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ പറ ഓരോ നഗ ആ പറയൂ ചിലപ്പോൾ ആ നഗരത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയതായിരിക്കാം നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നഗരമാണ് നല്ലൊരു ക്ലീൻ സിറ്റി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലൈറ്റ് കൂളിംഗ് ഉള്ള ഒരു നഗരമാണ് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ചില ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടും പറയാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് പറയണമെന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കണ് അറിഞ്ഞൂടാ സ്വന്തമായിട്ട് ലോകമുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നു മുംബൈ അല്ലെ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഒരു കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടുതൽ പേര് പറ നവ്യ നവ്യ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തതാണല്ലേ ഓക്കെ അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ലോകമുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോളൂ ബാംഗ്ലൂരാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ലോകമുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരം ഇനി ചിലപ്പോൾ വേറെ നഗരങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം ആദ്യമായിട്ട് ലോക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നഗരം ഏത് ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ബാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് സുൽത്താൻ ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് നൽകുന്ന സ്നേഹ സമ്മാനം ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം ഉഷാറായിട്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ആവേശം കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവണം എല്ലാത്തിനും ഒരു ആവേശം വേണം പോവാൻ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പേടിയുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ടാണ് ഏഹ് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലെ ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കാം ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ സമ്മാനം ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും ഇപ്പൊ പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം കൊണ്ട് പിന്മാറാം ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഇവരിൽ നിന്നും ഒരാളോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നോ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്താം രണ്ട് ആളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിർബന്ധം കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം നിർബന്ധിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് സമ്മാനം കിട്ടി വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സമ്മാനം തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കും അപ്പം നമ്മളത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ വിളിക്കേണ്ടി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നില്ല സമ്മാനം തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു നിയമം മാത്രമാണ് അത് കുട്ടികളോട് പോലും ഞാൻ സമ്മാനം തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയേ പറ്റൂ കാരണം അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നിയമമാണ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നിയമം നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ പറയും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് പോണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്കൊക്കെ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ പറയുക ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നല്ല വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പതിലധികം കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
എന്താ പറയുക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എന്താ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ക്യൂ നിർത്തിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയച്ചരാം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം അയച്ചു തരുന്ന വ്യക്തികളുള്ളതായിരിക്കും സമ്മാനം എന്തായാലും ഇന്ന് വിട അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങളുമായിട്ട് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈ ഫ്രം സുമിത്ര ഗൗ ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ